Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. США оголосили допомогу Україні. Перші контейнери із зброєю вже у нас. У той же час китайці та грузини посилили свою допомогу. Тільки вже Росія, Грузія і Китай можуть таємно допомогти країні агресору Російської Федерації обходити санкції. Про це повідомляє Блумберг завдяки Китаю та Грузії. РФ виробляє більше зброї, ніж їй треба на війні, і вже заповнює склади Міноборони Німеччини. Тим часом у Байдена заявила, що попри початок поставок США росіяни ще можуть отримати тактичні переваги. На фронті ЗСУ знадобиться час, аби викупитися з ями після паузи в допомозі. Паралельно з цим Китай та Грузія також готуються до таємних закупівлі російського газу. Можливість додаткових постачань з РФ розглядають найбільші китайські імпортери скрапленого газу, хочуть знижку на тлі того, що інші країни намагаються уникати закупівлі енергоресурсів України агресора. Водночас переговори ведуть таємно. Китай хоче приховати їх від заходу. До переліку компаній входять сінопек і Петрочина. Також деякі імпортери пропонують купувати газ від імені російських фірм, щоб приховати від закордонних партнерів. Партнерів, які можуть запровадити санкції проти Китаю, більшість імпортерів газу в усьому світі не купуватимуть російські вантажі і страху до майбутніх санкцій або шкоди для репутації, пишуть у виданні. За словами трейдерів, китайські імпортери вже закупили кілька партій скрапленого природного газу. Такий підхід уже використовують китайські нафтопереробні заводи, які таємно купують російську нафту. Російський газ продають Китаю з нижкою понад 10% у порівнянні із звичайними постачаннями. Водночас Китай не має гострої потреби в такому газі через теплий клімат, зменшення попиту сприяв і карантин. Водночас Грузія допомагає РФ організувати військову контрабанду. Росіяни налагоджують канал контрабанди під санкційних товарів через Грузію. Через міжнародні санкції Росія позбулася можливості постачати товари військового, подвійного і цивільного призначення. Грузинським спецслужбам дало вказівку політичне керівництво не перешкоджати діяльності контрабандистів, розглядають можливість відновлення авіасполучення між Грузією та РФ. Один канал постачання в РФ товарів військового призначення східної Азії. Азії. Через нього до країни окупанти постачають запчастини для техніки, електроніка та оптичні прилади. В той же час Грузія вступила у війну на стороні Росії, риторично запитує Олексій Голобуцький. Далі текст мовою оригіналу. Саме такий висновок можна зробити із зриву однієї з наших спецоперацій, скерованої на знищення інфраструктури в тилу ворога. Грузини підставили публічним розголосом ще й Румунію, Болгарію та Туреччину. Служба Держбезпеки Грузії заявила про затримання мікроавтобуса з вибухівкою, що прямував маршрутом Одеса в Роніш. Вибухові речовини загальної вагою 14 кг везли під виглядом акумуляторів для електромобілів. Вантаж був відправлений з Одеси через Румунію, Болгарію та Туреччину та перетнув турецько-грузинський кордон через КПП Сапрі 19 січня. Пунктом призначення вантажу було зазначено Вороніш. Три вибухові пристрої було вилучено на російсько-грузинському кордоні про те, що три пристрої залишили в Дбілісі на конкретній адресі. Власне, саме одночасне залучення до публічного скандалу трьох країн НАТО, з них дві країни ЄС поряд з Україною, і позначає, що це навряд можна вважати випадковим факапом грузинів, бо є певні межі тупості, а подібний демарш далеко їх перетинає. Грузія лише 14 грудня 2023 року на хвості України отримала від Ради Євросоюзу статус офіційного кандидата на вступ до ЄС. І менших за два місяці виступила на боці агресора, якому протистоїть Союз, допомагаючи Україні і ЗСУ, з якого боку не дивись, це як мінімум зрада інтересів майже офіційних партнерів, при тому і залі і Союзу. І так, це серйозний удар по рештках грузинсько-українських стосунків, бо Грузія і дотепер позначала про російську позицію з багатьох питань, зокрема, санкційних. Однак прямо у війну не втручалась. Можливо, приводом, щоб дозволити собі настільки демонстративний крок, стала заявлена. Якраз сьогодні рокіровка про російських примірів Грузії. Іракія Гаріба Швілі отримав пропозицію очолити керівного партію російського олігарха Бздіни Івана Швілі грузинська мрія. Ймовірно, замінить Іраклій Кохабіт, за екс голова грузинської мрії. А на Місце міністра оборони Джоан Шера Бурчуладзе прийде віце-спікер парламенту Іраклії Чікувані. Обитва від російської грузинської мрії. Про це стало відомо тільки в понеділок, вже після інциденту. Грузинський парламент запровадив жовтий рівень режиму безпеки у зв'язку із зміною уряду. Тобто в Грузії якраз формально короткий період межвладдя, можливо, грузинська влада і спецслужба якраз і діяла з розрахунком, що відповідальність за відверто ворожий крок вдасться списати на плутанину. Що ж, неприємно, безумовно, але про таке завжди краще бути поінформованими і мати певність знати весь перелік ворогів в обличчя, в тому числі, щоб планувати подальші спецоперації з урахуванням Грузії як ворожої країни. На завершення понеділка не було відомо стані від європейських, ані від українських джерел про якусь офіційну реакцію на цей недружній крок країни, що отримала величезні аванси від НАТО і ЄС. Ймовірно, зараз іде на офіційне з'ясування обставин і наслідків дій Грузії. Звісно, це в жоден спосіб не применшує нашої поваги до 1300 бійців грузинського легіону 
регіону підпорядкованого ГУР ЕМО, який з 2014 року воює проти Росії. Понад 50 бійців легіону віддали на цій війні життя. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.